गुड मॉर्निंग बच्चों मंडे की मॉर्निंग और आपके लिए एक स्टोरी बेहद अच्छी स्टोरी संयोग ऐसा है कि आपके टेक्स्ट में जितनी स्टोरीज हैं वो शायद किसी भी एज के रीडर के लिए एक प्लीजर हो सकती हैं आप पढ़ते हैं और आप उसमें एक चीज का ख्याल करते हैं कि उसमें आपको सवाल और जवाब बनाने होते हैं और यकीन मानिए कि जब आप स्टोरी शुरू करते हैं तो सवाल और जवाब तो बैकग्राउंड में है ही लेकिन उसमें पूरी तरह डूब जाना ये फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इमेजिन ऐसा करें आप कि आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस चीज में अपने आप को डुबो दें देखिएगा कि सारे आंसर जो हैं वो आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आ जाएंगे आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये आपने बनाया है हम जैसे मान लीजिए किसी भी मैं बैकग्राउंड में कुछ बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स की कॉपी के थ्रू जब मैं उनके आंसर पैटर्न को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल रटा रटाया जवाब दे दिया है ये मुझे देखिए बतौर टीचर आ, मुझे ये लगता है कि आंसर तो सही होता है बट दैट इज नॉट ए वेरी गुड क्वालिटी आंसर ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा और उसमें चलिए एवरेज मार्किंग की भी बात करें या मार्किंग की भी बात करें ही मे गेट दैट लेकिन लेटर ऑन वेन एवर ही इज एबल टू फाइंड आउट मोर एंड मोर आंसर फ्रॉम द सेम चैप्टर ही इज इन ए फिक्स पर्सन जो है जो स्टूडेंट है वो अपने आप को इसमें पाता है कारण यह है कि जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं जब भी कोई मान लीजिए स्टोरी ही शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टोरी का साफ पैटर्न होता है कि इस तरह से कहानी है जो कि चल रही है इस तरह से जो बात है वो ऐसे है और ये इसका जवाब है इसलिए इन दिनों जबकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे दे लुक बैक इन टू द टेक्स्ट वेदर देयर इज सच क्वेश्चन अराइजिंग इन द टेक्स्ट और नॉट और ये आपके एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटी की तरह हो जाता है कि आप एक सर्टेन फ्रेम से कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आप और भी ज्यादा सवाल निकाल सकते हैं या नहीं इस पर इन दिनों बहुत काम होता है और जब स्टूडेंट पाते हैं कि वहाँ पर उनके टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये पूछा गया है तो दे जस्ट फाइंड की उनसे तो ये बात पहले नहीं पूछी गई कई सारे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि मैम ये पहले नहीं पूछा गया था ये सवाल है भी नहीं दे आर सिंपल क्वेरी इज दैट कि जब ये सवाल है नहीं तो ये आया कहाँ से बच्चों जब ये पूरी कहानी आपके सामने है और सवाल कहीं ना कहीं कहानी से रिलेटेड है देन इट इज ऑल अप टू यू टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट व्हाई इट इज सो दैट यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्ट एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट सो यू मस्ट टेक योर टाइम यू हैव वेन एवर यू स्टार्ट ए चैप्टर इमेजिन योर सेल्फ टू हैव प्लेटी ऑफ टाइम सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन सो डीपली दैट वेन एवर देयर विल बी ए क्वेश्चन आउट ऑफ दिस टेक्स प्रिंटेड क्वेश्चन देन यू हैव द एंसर सिंपली यू कैन इजिली इमेजिन वॉट शुड बी द एंसर and not uh, from the very beginning that you have just finished the chapter and you can answer any question that has been asked from the text or out of the text but even after um, completing all the things even after completing your story you should have that capacity i am always expecting all of you to learn these things as your um, as your own capacity to write about so this is not a story this is a story plus grammar plus words plus uh, explanation plus uh, question plus extra question all these things if all these things are accumulated in one text then you should be very very careful about that <clears throat> i hope so that you are easily following what i want to say uh, 
Prior to this, we had one story that was the storyteller, uh, sorry, Ishwaran the storyteller. We had this story and uh, the story was Ishwaran the storyteller and I hope so that whenever this uh, the same question will be asked, many of you will uh, opt to look back into your question bank or question paper so that you may get the answer what the question has been asked about. So, I am not expecting you, uh, whenever I have completed this question and answer series also, all, uh, even then I have told you that th this is the sum up of the story, this is the end of the story and this is the question of the story, this is the answer from the uh, uh, story that is uh, to the point to the question that has been asked. Sometimes I may provide you some, uh, I provide you some extra questions also hoping that you may also feel yourself quite comfortable while answering them. But my expectation is not limited to that period or that story only. I am expecting that you will be able to find yourself very very comfortable whenever such question is asked. If you ask me the question about a storyteller, I am okay. If you ask me about the adventures of Toto, even then I am ready to answer you. So why it happens that you are totally engulfed in that, um, that story session that you easily find any answer whether from text or from or out of the text. I just want you, you to be prepared for that. I hope that from the next time because whenever there is a question session also you ask some question from the text only and I hope that you have the capacity to make your own question from the text and it is going on, it is a going on process. I am not telling that there will be n number of questions from a single text but there are questions which is not asked directly in the question format. But when it is the capacity to explain since it has been uh, included in your uh, new syllabus also that you need to explain the question uh, very well. B besides, you have a very uh, clean background about the story when you start writing anything. But since you have to be ready for any upcoming situation that is in front of you because that time you need no background that time you do not uh, require anything else to explain your ideas whether it is debate whether it is discussion whether it is essay, whether it is uh, story session and that is on the stage jab aapko stage par aise bheja jaye aapko aise kaha jaye to aapko us samay provide karne ke liye kuch bhi nahi sometimes you explain so much thing with a single topic with a single topic you have to elaborate that topic up to that height that you may score the highest mark isn't so simple that you are already providing all the details and what is there in the background there is only a single sentence that provides you ample opportunity to think about that collect your facts and then accumulate all of them to provide your passage or provide your essay or um, just produce your uh, debate uh, issue in such an effective way that you uh, get admiration of the listener and the audience. <coughs> So, I always expect you since you are in class 9, so this should be in your habit to explain everything on your own. And now the same thing I am expecting when I have started just a new story. Pahli baat bachcho ki ye jo kahani hai, ye Oscar Wilde ki kahani hai, Oscar Wilde ki kahaniya. Apne aap mein ek treasure kahaniya. कहानियां होती हैं हर कहानी ऑस्कर वाइल्ड के बच्चों की कहानियों की सीरीज है ठीक है अब जैसे चार्ल्स डिकेंस की कहानियां हैं जिसके बैकग्राउंड में कई ऐसी बातें होती हैं जो एट द एंड रीडर को एक बहुत ही पेंसिव मूड में छोड़ जाती हैं एक एक बहुत दूसरे वर्ल्ड में छोड़ जाती हैं ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां जो हैं वो आपको भी इसी तरह के एक बैकग्राउंड में ले जाती हैं जहां पर आकर कहीं न कहीं आपके मन में जो स्टोरी में डिपिक्टेड कैरेक्टर्स हैं जो भी हो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनमें 
उनके बारे में आप सोचने लग जाते हैं उनके बारे में आपको अच्छा लगता है जानना पढ़ना और बताना कई बार तो आप यदि इमिडिएट उस स्टोरी में हैं तो आप इजीली निकल नहीं पाते हैं ये ऐसा होता है और ऐसे वो विद्यार्थी जरूर करते हैं जिनका आंसर बेहद बेहद शालीन होता है मैंने ऐसा भी कहा है कि मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आते हैं जिनके कि आंसर के बारे में मुझे लगता है कि इन्होंने क्यों नहीं पढ़ा इन्होंने इतनी छोटी सी कहानी में भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनको क्या लगा कि इन्होंने सिंपलेस्ट आंसर का भी जवाब इस तरह से दिया है लेकिन कई बार ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं दे प्रोड्यूस जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट मुझे अच्छा लगता है जब ये विद्यार्थी अपने स्तर पर वो चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो ये आपके मेंटल डेवलपमेंट का एक मीडिया है चाहे वो आप सब्जेक्ट से पढ़ें या फिर आप अपने एक्सप्रेशन से पढ़ें तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ये जरूर उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे जहाँ मुझे सुन रहे हैं जहाँ मुझे आप आपके सामने मैं भी किताब से भी पढ़ूंगी लेकिन जहाँ भी आप भी पढ़ रहे हैं वहाँ जरूर उम्मीद कीजिए कि सारी संभावनाएं एक साथ हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि किसान पूरे खेत में बीज लगाए और उसे पता चले कि सिर्फ एक कोने में ही फसल जो है वो ज़्यादा लहलहा रही है ये उसकी उम्मीद नहीं होती है जब तैयारी वैसी हो तो पूरे खेत में उसको फसल लहला आने की उम्मीद है इसके लिए वो जो भी करना चाहे करना पड़े वो करता है तो समझिएगा मैं वो किसान हूं और आप वो फसल हैं चलिए बच्चों पहले तो कहानी निकालिए आपकी कहानी है मोमेंट से द हैप्पी प्रिंस निकालिए इफ इट इज रिक्वायर्ड तो कॉपी पेन भी ले लीजिएगा कॉपी पेन कभी भी चैप्टर के साथ समप नहीं होगा उसका एक अलग डिक्शनरी फॉर्म होगा कभी ऐसे हुआ कि मैं आपको सीधे आपकी कॉपी के साथ देखूं तो मैं सबके साथ चाहूंगी कि वो कॉपियां हों वो कॉपी जिसमें कि उन्होंने वर्ड लिखा है ये छोटे छोटे वर्ड ये उनको आज डिफिकल्ट लगने वाले वर्ड कल उनके सहज भाव में आए यही मेरी कोशिश है निकल गया सबका हैप्पी प्रिंस A story from Oscar Wilde's collection. अब आइए कॉपी पेन आपके पास है ही अब बिगिन करते हैं द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटिफुल स्टैचू हैप्पी प्रिंस की जो कहानी है इसमें जो द हैप्पी प्रिंस है यह एक मूर्ति है ये एक बेहद खूबसूरत मूर्ति है He was covered with gold. वो पूरी मूर्ति जो है हैप्पी प्रिंस की उसको सोने के सोने से वो मढ़ा हुआ है ही हैड सफायर्स फॉर आईज उसकी आंखों की जगह सफायर कहते हैं नीलम को लिख लीजिए सफायर इज स्टोन जेम स्टोन नीलम सफायर नीलम पत्थर नीले रंग का होता है ठीक है ये इसलिए मैं बता दूं कि आपका वो एज नहीं है कि आप अभी ग्रह वाले पत्थर को भी कलर से जान पाए लेकिन नीलम इज ए काइंड ऑफ स्टोन ये पत्थर है जेम जेम स्टोन है और इस इसकी कीमत है ये एक कीमती पत्थर है तो चलिए सफायर मतलब होता है नीलम जो ग्रह रत्न से संबंधित पत्थर होते हैं उसमें ये मिलेगा ये ऑन पेबल में से नहीं खोजिएगा एंड ए रूबी इन हिज सोल्ड और उसकी जो तलवार थी उसमें एक रूबी थी रूबी मतलब होता है माणिक तो माणिक के और नीलम दोनों ही जेम स्टोन है और ये दोनों ही बेशकीमती पत्थर हैं उसके आंखों की जगह नीलम और उसकी तलवार की जो जो जिसका पकड़ने वाला हैंडल होता है उसमें एक रूबी लगा हुआ था वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन अब ये कहानी है जिसमें ये एक प्रश्न भी है कि वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड ये हैप्पी प्रिंस जो है जिसकी स्टैचू है ये जो हैप्पी प्रिंस है ये अपने सारे गोल्ड और स्टोन को क्यों छोड़ देना चाहता था क्यों इससे अलग हो जाना चाहता था दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन वो उसका सारा गोल्ड उसको उसको मन था कि सारा गोल्ड भी उससे हटा लिया जाए और ये सारे बेशकीमती पत्थर जो हैं वो भी हटा लिए जाए लेकिन ऐसा वो चाहता क्यों था पूरी कहानी इसके बारे में है 
चलिए अब आइए टेक्स्ट के मेन लाइंस पर आते हैं हाई एब द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम कॉलम दो प्रकार से होगा यहाँ पर कॉलम के दो यूज होंगे इसीलिए आप इसे लिख लें कॉलम कहते हैं स्तंभ को ठीक है कॉलम जैसे पेपर में कॉलम में बटा होता है न्यूज तो वो थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम फोर्थ कॉलम ऐसे होगा ठीक है कॉलम यानी एक सीमित स्थान जिसके लिए दोनों ओर से घेरा हुआ हो ये कॉलम होता है अखबार का वो स्तंभ हो गया और यहाँ जो कॉलम है ये कहते हैं एक पिलर को ठीक है कॉलम तो दोनों लिख लीजिए कॉलम एक हो गया स्तंभ जो कि एबस्ट्रैक्ट नाउन है ही राइट्स इन He writes in editorial column. वो editorial column में लिखता है I have read this news in a column. मैंने इसको एक column में पढ़ा यानी घेरा हुआ जो स्थान होगा जो ऐसे बीच में रहता है उसी को कहते हैं column. और एक जो column अभी आप जान रहे हैं भी आप कहानी में जान रहे हैं that is pillar. वो pillar हो गया ठीक है यहाँ पर आइए हाई एब द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम तो एक बहुत बड़े सॉरी शहर के बीचों बीच एकदम ऊंचे ऊंचाई वाली जगह पर ऑन ए टॉल कॉलम एक बहुत ऊंची जो जो ये थी क्या नाम है उसको कहते हैं पिलर सॉरी पिलर कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ दी हैप्पी प्रिंस वहीं पर इस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू जो थी वो वहां पर खड़ी थी ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड गिल्ड कहते हैं मढ़ना गिल्ड जी आई एल डी गिल्ड जी आई एल डी मढ़ना सोने से जो मढ़ा जाता है आपने देखा होगा कि मंदिर की मीनार गुरुद्वारे की जो गुरुद्वारे का जो गुंबद है या कोई ऐसे पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस में उसको सोने से मढ़ा गया है तो सोने से मढ़ने का मतलब जो है वही यहाँ पर सोने के महीन पत्थर से पत, उसका पतला एक थिन लेयर होता है जिससे कि वो मढ़ा जाता है तो अब आइए इसी को मढ़ना जो आपने लिखा है गिल्ड जी आई एल डी गिल्ड गिल्ड माने मढ़ना ठीक है इसके साइनो में लिख लीजिए कवर्ड साइनों में लिखिए कवर स्प्रेड जो भी हो चलिए ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड उसके पूरे स्टैच्यू पर सोने की महीन महीन पत्तियां जो थी वो चिपकाई हुई थी यानी सोने की महीन पत्तियों से वो सुसज्जित था वो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू For eyes, he had two bright sapphires. उसकी आँखों के जगह पर सोने की नहीं बल्कि दो नीलम के पत्थर जो है जो दो नीलम के रत्न थे वो जड़ित थे And a large red ruby glowed on his sword hilt. Hilt मतलब होता है जिसको पकड़ने की जगह तलवार की मूठ <coughs> लिख लीजिए hilt. H I L T. हो गया एंड ए लार्ज रेड रूबी और एकदम लाल रूबी लाल ही होता है ला रेड रूबी पिंक भी होता है तो यहाँ पर एकदम लाल जो है माणिक के जो है वो उसके तलवार की जो पकड़ने की जगह होती है उसका जो पकड़ने का मूठ होता है वहां पर ये लाल रंग का जो रूबी था ये जड़ित था वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो उस रात एक दिन की बात है कि एक दिन एक स्वेलो कहते एक, एक तरह की चिड़िया है ठीक है वो चिड़िया है जिसका कि रंग कई बार ब्लू कई बार ब्लैक कई बार वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग की पाई जाती है तो स्वेलो इज ए काइंड ऑफ बर्ड तो वो जो स्वेलो है वो छोटी सी चिड़िया जो है वो वहाँ पर उड़ती हुई आई हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर उसकी उस चिड़िया के जो अन्य साथी थे जो साथ में उड़ते हैं चिड़िया अकेले नहीं उड़ती है देखिएगा कि झुंड में ही उड़ती है चिड़िया ठीक है तो उस चिड़िया जो थी इस बार अकेली थी क्योंकि उसके अन्य साथी जो थे वो छ सप्ताह पहले ही इजिप्ट चले गए थे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड लेकिन ये जो चिड़िया थी ये पीछे रह गई थी ये उनसे उनके साथ नहीं जा पाई थी ये पीछे रह गई थी Then he decided to go to Egypt 
टू इसके बाद ही यहाँ पर इसी बर्ड के लिए है क्यों ही लगाया गया है ये आप जरूर जाने क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में यह एक पर्सोनिफिकेशन है इस चिड़िया का कि ये एक आदमी की तरह इसका सोचना काम करना दिखाया गया है इसीलिए यहाँ पर इसके लिए भी ही लगा है यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के ही और इस चिड़िया के ही में फर्क रखते रहिएगा सुनने के साथ Then he decided to go to Egypt too. जब वो पीछे छूट गई अपने साथियों के साथ तब उसने निर्णय किया कि उसे अपने साथियों के पीछे पीछे साथियों के साथ इजिप्ट भी जाना चाहिए All day long he flew. अब इसके लिए वो पूरे दिन उड़ा कहाँ से उड़ा ये तो नहीं दिया हुआ है All day long he flew. इसके लिए वो पूरे दिन उड़ता रहा And night टाइम ही अराइव एट द सिटी और रात का वक्त रहा होगा जबकि वो इस शहर में आया किस शहर में हैप्पी प्रिंस वाले में किसी शहर का नाम नहीं दिया हुआ है वेयर शेल आई पुट अप हिस्सेड मैं कहाँ पर बैठूँ इस शहर में मैं चिड़िया भी अपना सोचेगी रात के वक्त में कि मैं कहाँ बैठूँ वेयर शेल आई पुट अप ही सेड आई होप The town has made preparation. मुझे लगता है कि शहर में इसके लिए बहुत तैयारियां की गई हैं और तैयारियां करने का मतलब कि हर जगह एक जगमगाहट एक रोशनी या फिर जो सजावट है वो लगता है कि शहर जो है वो पूरी तरह सुसज्जित है मैं कहाँ बैठू <coughs> Then he saw the statue on the tall column. उसके बाद उसकी जो नज़र चिड़िया की नज़र एक बहुत बड़े खम्भे पर पड़ी उसी टॉल कॉलम पर और उसके ऊपर जो मूर्ति थी उसके ऊपर पड़ी आई विल पुट अप देयर मैं वहीं पर आज ठहरूंगा चिड़िया ने कहा ठहरूंगी कह रहे हैं क्योंकि चिड़िया के साथ हम लोग स्त्रीलिंग भाव करते हैं लेकिन वहाँ बार बार ही है तो मेरी स्टोरी में मैं चिड़िया कहूँ तो समझ लीजिएगा कि वो मेल है ठीक ना ये हमारे और आपके बीच की बात रही कि चिड़िया को मैं कहूँगी चिड़िया उड़ी लेकिन समझिएगा कि वो इनफैक्ट मेल चिड़िया थी ठीक ना सब समझ लेंगे ऐसा नहीं कि आंसर में फिर कहेंगे मैम आपने चिड़िया उड़ी तो मैंने शी लिखा है नहीं ये सब नहीं चलेगा Then he saw the statue on the tall column. उसके बाद उसने जो खम्भे पर एक बड़ी सी मूर्ति देखी तब उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पर आज ठहरेगी आई विल पुट अप देयर ही क्राइड इट्स अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर ये एक बहुत अच्छी जगह है एकदम इसका ये यहाँ जो हवा है ये बहुत अच्छी है यहाँ पर ये बहुत सही जगह है इट्स ए फाइन पोजिशन ये मेरा जो यहाँ जो मेरी जो जगह है ये बहुत फाइन पोजिशन है विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर यहाँ से चूँकि सबसे ऊंचे पर है इसीलिए मुझे एकदम फ्रेश एयर भी मिलता रहेगा सो ही ए लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस ए लाइटेड ठीक है एलाइटेड का मतलब होता है उड़ के किसी स्थान पर बैठ जाना ठीक है इसीलिए वह पक्षी जो है वह उड़ कर, हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास बीच में बैठ गया आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड अराउंड और जब चिड़िया ने अपने आस पास नजर दौड़ाई तो उसे समझ में आ गया कि ये जगह जो है वो कुछ खास है क्योंकि उसने कहा कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम आज जो मेरा सोने का जगह है सोने का जो कमरा है वह स्वर्ण वाला है यानी सोने का है एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप और उसके बाद वह चिड़िया जो है वह सोने की तैयारी करने लगी बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम लेकिन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स चिड़िया जब सोती है तो अपने सिर को अपने ही पंखों में छुपा लेती है ठीक है वो ऐसी मोड़ लेगी जैसे कि रूठी हुई हो यदि आपने चिड़िया पाला है या चिड़िया को देखा है तो वह चिड़िया के सोने की पोजीशन है तो हम अक्सर पक्षियों के सोने और पशुओं के सोने का जो अंदाज़ा लगाते हैं बहुत कम है जो कि आंखें बंद करके सोते हैं जैसे कि पेट में आपको पता चलता है कि बिल्ली और कुत्ते 
जो है वो आंखें बंद करके सोते हैं सोने की स्थिति में अब आइए यहाँ पर चिड़िया है जिसका पता नहीं चलता आंखें बंद करने का मतलब यह नहीं कि वो सोई है लेकिन यदि उसने अपना सिर बिल्कुल नाइन्टी डिग्री घुमा लिया है और अपने पंख के बीच में वो अपना चेहरा छुपाई हुई है इसका मतलब कि इट इज स्लीपिंग ये सो रही है ठीक है अब आइए बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम जब वो ऐसा कर ही रही थी तभी एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आ गिरी वट ए क्यूरियस थिंग अरे अजीब सी बात है ही क्राइड पक्षी ने कहा चिल्ला गया There is not a single cloud in the sky. आसमान में तो कोई भी बादल भी इस वक्त नहीं है The stars are quite clear. एकदम बिल्कुल तारों से जगमग ये रात है तारे भी बिल्कुल साफ जगमगा रहे हैं एंड ब्राइट और चमकीले भी हैं चमकीले हैं इसका मतलब कि वहाँ तारों से जो पृथ्वी की दूरी है वहाँ पर बादलों का प्रेजेंस जो है वो नहीं है एंड येट इट्स रेनिंग और उसके बाद ही बारिश हो रही है देन अनदर ड्रॉप फेल उसके बाद फिर दूसरी बूंद टपक गई वट्स द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ अब चिड़िया ने सोचा कि वो तो हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे थी तो उसने कहा कि इस स्टैचू का आखिर क्या यूज है कि थोड़ी बहुत बारिश भी यदि हो रही है तो ये इतना बारिश जिसके नीचे मैं यहाँ पर अभी एक जगह सुरक्षित ढंग से हूँ यहाँ तक भी वो बारिश से मुझे नहीं बचा सकती इतने बड़े स्टैचू का तब क्या फायदा ही सेड आई मस्ट लुक फॉर ए गोल्ड चिमनी पॉट ओहो ये जगह तो मेरे लिए ठीक नहीं है मुझे किसी चिमनी पॉट में जगह तलाशनी चाहिए चिमनी पॉट पहले के समय ऑस्कर वाइल्ड की कहानी में देखिएगा कि ये चिमनी पॉट रहता है या चिमनी ही रहती है चिमनी जो आजकल आप देखते हैं किचन में भी चिमनी होती है तो उसका पाइप जो है धुआं पहले सीधा जाता था और अब उसका ये एक 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है वहाँ पर रात के वक्त में चूँकि चिमनी का काम नहीं होता है दैट मे बी ए सेफ प्लेस फॉर दी बर्ड्स टू मेक देयर हॉट एट नाइट कई बार पक्षी जो है वो उसमें रात में विश्राम करते हैं और जब उन्हें सुबह में धुएं का पता चलता है तो वो उड़ जाते हैं सुबह में तो ऐसे भी उड़ जाते हैं लेकिन समटाइम्स कई बार वो चिमनी जो है वो उन लोगों के लिए एक शेल्टर का काम करती है ठीक है वहाँ पर वो घोसला नहीं बनाते हैं चूँकि वो जानते हैं कि ये परमानेंट नहीं रह सकते हैं लेकिन वहाँ चिमनी जो है ये चारों ओर से कवर होने के चलते एक प्लेस प्रोवाइड करती है सो दैट दे मे टेक शेल्टर इन I must look for a good chimney pot. पॉट तब मुझे एक चिमनी वाली जगह तलाश करनी चाहिए एंड ही डिटरमाइन टू फ्लाई अवे उसके बाद चिड़िया ने उड़ने का फैसला किया कि नहीं नहीं अब ये तो जगह है नहीं यहाँ पर तो पानी पर टपक रहा है यहाँ पर तो भीग जाना ही है रात का वक्त है इसीलिए मुझे कहीं जाना चाहिए ऐसा कह कर उसने तय किया कि वह दूसरी जगह जाएगी बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स लेकिन इसके पहले कि उड़ने के लिए वो अपने पंख खोलती ए थर्ड ड्रॉप फेल एक तीसरी बूंद भी आटप की एंड ही लुक्ड अप इस तरह से चिड़िया ने आके ये बूंद जो टपक रही है कहां से इस कारण उसने ऊपर की ओर देखा एंड सो वॉट डिड ही से उसने क्या देखा ठीक है ये एक एक्सक्लेमेशन वाला लाइन है कि ओह वेरी सॉरी है ना ये क्या उसने देखा द आईज ऑफ दी हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स उस राजकुमार जिसकी मूर्ति थी उस मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे and tears were running down his golden cheeks और उसके सुनहरे गालों से होती हुई उसके आंसू की जो धारा थी वो नीचे आ रही थी his face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity 
और उस चांदनी रात में हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट उस चांदनी रात में चांद की रोशनी में जो मूर्ति का चेहरा था वो इतना सुंदर लग रहा था दैट द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी कि इस छोटी सी चिड़िया के मन में बहुत दया आ गई कि आखिर इस प्रिंस की इस मूर्ति की प्रिंस वो क्या समझी होगी लेकिन यहाँ पर तो वो पर्सोनिफिकेशन है तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो भी समझ रही है कि आखिर इस प्रिंस के चेहरे से प्रिंस की आंखों से जो पानी टपक रहा है जो आंसू टपक रहा है ये क्या है ये सोचकर उसके मन में दया आ गई हु आर यू हि सेट चिड़िया ने कहा कि तुम कौन हो आई एम दैप्पी प्रिंस इस पर मूर्ति ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ वाई आर यू वीपिंग देम नेचुरली ये जब जवाब है हैप्पी प्रिंस का तब ये सवाल लाजमी है कि वाई आर यू वीपिंग देम देन तब तुम रो क्यों रहे हो आज द स्वेलो यू हैव क्वाइट ड्रिस्ट मी तुम क्यों रो रहे हो तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगा दिया आंसुओं से इस पर प्रिंस का जवाब था When I was alive and a human heart, जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक इंसान का दिल धड़कता था answered the <coughs> statue, I did not know what tears were. तब मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं <coughs> For I lived in the palace. क्योंकि मुझे आंसुओं का कुछ अंदाजा ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं क्योंकि मैं तो महलों में रहता था वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर ये बहुत ही सरकास्टिक रिमार्क है ये एक याद करने और हमेशा याद रखने वाली बात है कि जहाँ पर दुख को प्रवेश नहीं करने दिया जाता महलों में सिर्फ सुख ही सुख होता है और दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है इसीलिए अलाउड लिखा हुआ है माय कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस कोटियर्स मतलब होता है दरबारी कोटियर्स लिख लीजिए दरबारी स्पेलिंग आपके सामने है कोट से बना है कोटियर हो गया दरबारी माई कोट इज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कह के ही बुलाते थे मेरे दरबारी भी एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज इंडीड मैंने वास्तव में और वास्तव में मैं बहुत खुश भी था सो आई लिव एंड सो आई डाइड है ना मैं जितने समय रहा मैं खुश ही रहा और मैं मरा भी तो मैं खुश ही रहा एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी माइजरी कहते हैं तकलीफ को लिख लीजिए वर्ड अगलीनेस बदसूरती अगली से बना है अगलीनेस जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो जरूर लिखें अगलीनेस अगली एडजेक्टिव है और अगलीनेस एब्सट्रैक्ट नाउन है अगलीनेस बदसूरती और माइजरे एम आई एस ई आर वाई माइजरे मतलब तकलीफ दुख साइनो में लिख लीजिए सौरो साइनो में लिखिए सौरो एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू और लिखिए वो डब्ल्यू ओ ई वो तकलीफ साइन साइड में लिख सकते हैं पेन जब ऐसा भी लगेगा कि कोई और वर्ड है तो मैं जरूर आपको दूंगी ठीक है यहां पर आइए सो आई लिव एंड सो आई डाइड एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई जब मेरी मौत हो गई तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया इतने ऊंचे पर उन्होंने लाकर रख दिया हाई का मतलब कि नॉट द बॉडी बट द 
स्टैचू सो है इतनी ऊंचाई पर रख दिया दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी कि यहाँ से मुझे अपने शहर की बदसूरती और तकलीफ यहीं से मुझे दिखाई पड़ती है एंड द माई हर्ट इज मेड ऑफ लीड जबकि मेरा जो हर्ट है वो लीड का बना हुआ है शीशे का बना हुआ है येट I cannot choose but weep. लेकिन सब कुछ मेरा ऐसे बना बनाया है लेकिन मैं क्या करूं मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता मैं सिर्फ इस वजह से मैं अपने शहर की बदसूरती और उसकी उदासी तकलीफ देखकर मैं रोता रहता हूँ यदि भी मेरे अंदर दिल नहीं है मानव का दिल जब था तो मैंने कभी जाना ही नहीं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है कि जब वो पैलेस में था उसे लोग हैप्पी प्रिंस कहते थे और वो कभी उसने दुख देखा ही नहीं उसने जाना ही नहीं कि आंसू होते क्या है क्योंकि वो राजकुमार और उसके बाद चूंकि उसके लिए सब कुछ तैयार रहता हो इसने कभी दुख के दुख का अनुभव किया ही नहीं और वो अपने जीवन को सिर्फ उसने सुख में ही बिता दिया ठीक है दुख का अनुभव उसे कभी हुआ ही नहीं तो जब इसे बतौर मूर्ति ही इसके इसके अपेरेंस से मिलता जुलता मूर्ति बना के जब इसको बीच चौराहे पर एक बहुत बड़े कॉलम पे खड़ा किया गया तो तब इसे समझ में आया कि पैलेस में तो दुख की एंट्री नहीं है लेकिन जो इसका शहर है जो इसका नगर है वहाँ के निवासी जो हैं वो काफ़ी तकलीफ में है इसका शहर जो है वो बदसूरत है इसीलिए ये सब सौरों हैं ये सब क्या हो गए सौरों हो गए जो कि महल में अलाउड नहीं थे <coughs> मेरा दिल शीशे का है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे रोना आता ही है मैं रोता ही रहता हूं <coughs> What? अब चिड़िया के आश्चर्य की बारी थी वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ चिड़िया ने अपने आप से कहा ओ इसका मतलब ये ठोस सोना नहीं है है ना He was too polite to make any personal remark. लेकिन वो इतना विनम्र था कि उसने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जो निजी प्रतिक्रिया है वो उसने जाहिर नहीं की Far away continued the prince in a low musical voice. प्रिंस जो था उसने बहुत ही मधुर मधुर स्वर में अपनी बात जारी रखी कि फार अवे बहुत दूर देखो फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस जहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से उसने कहा कि बहुत दूर बहुत दूर जो मुझे दिख रहा है इन ए लिटिल स्ट्रीट एक बहुत से छोटे गली में देयर इज ए पुअर हाउस एक बहुत गरीब घर है वन ऑफ द विंडो इज ओपन इसकी एक खिड़की जो है वो खुली हुई है एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सिटेड एट ए टेबल मैं यहाँ से एक स्त्री को देख सकता हूँ जो कि एक टेबल पर बैठी हुई है हर फेस इज थिन एंड वॉन उसका चेहरा जो है वो एकदम दुबला पतला है और उसके चेहरे से एकदम परेशानी झलक रही है वो वॉन कहते हैं एकदम निचुड़ा हुआ यानी जिसमें कोई भी जान न हो बिल्कुल बेजान यहाँ लिख लीजिए वॉन वॉन यदि कपड़ा होगा तो कपड़े का मतलब होता है फटा चिटा पुराना और यदि चेहरा होगा ही एपियड विथ ए वॉन फेस इसका मतलब कि बिल्कुल बेजान चेहरा लिख लीजिए दोनों ही मीनिंग वॉन चूंकि दोनों ही आता है और दोनों ही सही है वॉन फेस एंड वॉन क्लॉथ पहन कर पुराना किया हुआ कपड़ा पहन कर पुराना हुआ कपड़ा यूज किया हुआ कपड़ा और वॉन फेस यानी बिल्कुल बेजान बिल्कुल बेजान चेहरा फेस इज अब यहाँ आइए मैं देख सकता हूँ कि एक स्त्री है वह टेबल पर बैठी हुई है उसका चेहरा जो है वो एकदम दुबला पतला है और एकदम बेजान है एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स और उसके पास जो उसका जो हाथ है कोर्स मतलब होता है रुखड़ा ये जो कोर्स है इसका मतलब होता है रुखड़ा रेड हैंड उसके हाथ जो है एकदम लाल हो गए हैं रुखड़ा ऐसा हाथ उसका हो गया है ऑल 
प्रिक्ट बाय द निडल ऐसा इसलिए हो गया है कि सभी जगह सुइया उसके सुइया चुभाते चुभाते उसका हाथ जो है वो एकदम रुखड़ा और लाल हो गया है फॉर शी इज ए सिमस्ट्रेस क्योंकि वह सिलाई करने वाली एक स्त्री है ठीक है टेलर कहते हैं जहाँ मशीन का काम होता है वो टेलर कहा जाता है टेलर यानी टेलर जिसको टेलरिंग हो गया टेक्निक और ये पहले सुइयों से होता था इसीलिए सीमस्ट्रेस का अब सीमस्ट्रेस नहीं होते हैं उनकी जगह टेलर होता है इसीलिए यदि आप ये वर्ड जान रहे हैं और इसके साइनों में लिखें तो हमेशा याद रहेगा लिख लीजिए सीमस्ट्रेस सुइयों का काम करने वाला दर्जी ये एम्ब्रॉयडरी करने वाले सब सीमस्ट्रेस होते हैं सुई से करने वाले लेके होने चाहिए ठीक है सीमस्ट्रेस सुई का काम करने वाली या दर्जी लिख सकते हैं और उसके साइनों में लिख लीजिए टेलर उसके साइनों में लिख लीजिए टेलर फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस वो एक सुई का काम करने वाली है शी इज एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स ऑन ए सेट इन गाउन वह अभी इस वक्त क्या कर रही है एक सेटिन गाउन पर फूल बना रही है एम्ब्रॉयडरी से कसीदा करके कसीदाकारी यानी सुइयों का जो काम है जिसे कि फूल इत्यादि बनाए जाते हैं वो एक सेटिन गाउन पर फूल बना रही है फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड मेड्स ऑफ ऑनर और ये जो क्वीन है इनके सुंदर दासियों में से एक इसकी सुंदर दासियां हैं जिनमें से सभी जो खूबसूरत दासियां जो दासी के साथ साथ चलती हैं उन सुंदर दासियों में से एक के लिए ये सेटिन गाउन तैयार हो रहा है मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल जो कोर्ट uh, बॉल कहते हैं जो राज दरबार में नृत्य होता है उसके लिए यह सेटिन uh, गाउन जो है वो तैयार हो रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट है समझ में आ गया इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम और उसी कमरे में जो मेरे सामने दिख रहा है उसी कमरे के एक कोने में हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल उसका छोटा सा बच्चा है जो कि बीमार है ही हैज अ फीवर उसको फीवर है एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस वो बीमार अवस्था में अपनी माँ से संतरे मांग रहा है हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वॉटर लेकिन उसकी माँ इतनी गरीब है कि उसे वो संतरे न देकर सिर्फ नदी का पानी ही दे सकती है और वो वही दिए जा रही है सो ही इज क्राइंग इसीलिए वो रो रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वोड हिल्ट क्या तुम मेरे तलवार के मूट से उस रूबी को निकाल कर उसको नहीं दे दोगे उसको कितनी जरूरत है माई फीट आर फास्टेंड मेरे पैर बंधे हुए हैं फास्टेंड मतलब होता है बंधा होना लिखिए यदि चेन से होगा तो चेन होगा फास्टेंड आपस में जोड़ दिया जाए तो फास्टेंड फास्टेंड माई फीट आर फास्टेंड छोटी सी चिड़िया प्रिंस ने कहा ओ छोटी चिड़िया तुम क्या इस रूबी को मेरे तलवार से जो रूबी सटाया हुआ इसमें चिपकाया हुआ इसको निकाल कर उस गरीब बच्चे के घर में गरीब स्त्री के घर में नहीं दे आओगे ये ऐसा इसलिए कि माय फीट आर फास्टेन मेरे पैर तो हैं वो एक साचे में एक जगह है फास्टेन मतलब बंधा हुआ पहले लिख लीजिए फास्टेन ठीक है यदि ये फास्टेन होगा चेन से चेन ठीक है जो सिक्कड़ होता है उससे यदि होगा तो आप लिखिएगा चेन जो साइनो भी हो जाएगा इसका चेन सी एच ए आई एन डी वाला चेन हो गया कई बार घोड़ों को ताकि वो इधर से उधर ना चले जाएं या गधों को देखिएगा कि पीछे से पैर उनके बांध दिए जाते हैं दे आर फास्टेन फॉर दिस 
पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव पेडस्टल कहते हैं जो पैरों जो पैरों पे खड़ी होती है कोई आकृति उसे पेडस्टल कहते हैं जैसे कि पंखा इत्यादि तो मेरे पैर जो हैं इस पेडस्टल पर बंधे हुए हैं और मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट अब चिड़िया ने कहा कि मेरा तो इंतजार इजिप्ट में हो रहा है Said the swallow, my friends are flying up and down the Nile. Nile एक नदी है ठीक है इजिप्ट में बहने वाली नदी है तो ये जो मेरे मित्र हैं ये मेरे मित्र जो हैं ये अप एंड डाउन होते हुए नील नदी के उस पार इजिप्ट में चले गए हैं एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स और बड़े बड़े वहाँ जो फूल खिलते हैं कमल के उससे वो बातें कर रहे होंगे सुन दे विल गो टू स्लीप और मैं नहीं पहुंचा तो वे अब सोने के लिए भी चले जाएंगे द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे हिम फॉर वन नाइट अब प्रिंस ने कहा कि तुम आज की रात एक रात के लिए मेरे यहाँ मेरे पास ठहर जाओ यद्यपि इसकी जो जरूरत थी चूंकि इसी के लिए उड़ा ही था इसने बताया कि मेरे जो सब मित्र हैं ये नील नदी से पार होकर इजिप्ट में जाकर और वहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं वो उनका काम हो रहा है और मैं अब तक नहीं पहुँचा ये ऐसा समय होगा कि मैं फिर पहुँचूँगा तो रात हो जाएगी वे सब सो चुके होंगे तो लेकिन इस पर प्रिंस ने कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम मेरे पास ठहर जाओ एंड बी हिज मैसेंजर और तुम मेरे दूत बन जाओ ठीक है मैसेंजर कहते हैं दूत को द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड इसका कारण है कि जो मुझे दिख रहा है कि लड़का इतना प्यासा है क्या बताया जाए जो कि कहानी जो जो से दिख रहा है बहुत प्यासा है एंड मदर इज सो सैड और माँ जो है वो इतनी दुखी है ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज एंसर द सोल इस पर चिड़िया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है क्योंकि कई बार लड़के जो है वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं या उन्हें किसी तरह से हिट करने की कोशिश करते हैं इसके लिए स्वेलो ने कहा कि मुझे तो लड़के बहुत पसंद नहीं हैं I want to go to Egypt. मुझे मैं इजिप्ट जाना चाहता हूं बट द हैपी प्रिंस लुक सो सैड लेकिन हैप्पी प्रिंस का चेहरा जो था वो इतना उदास मालूम हो रहा था दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी कि लिटिल स्वेलो को अपनी बात कहने पर अफसोस हो गया कि उसने छोड़िए क्या कहा किया जाए ऐसा उसने कहा तो इस पर अब उसकी कोई बात नहीं टाली जाए फर्दर इट्स वेरी कोल्ड हेयर ही सेड यहाँ पर उसने कहा कि बहुत ठंड भी है यहाँ पर बहुत ठंड भी है ही सेड बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर और उसने उस रात पुनः उस प्रिंस का प्रिंस के पास ठहरना और उसका दूध बनना उसने एक्सेप्ट कर लिया द स्वेलो पिक्ड आउट थैंक यू लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस तब इस प्रिंस ने कहा उसको धन्यवाद किया द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम प्रिंस स्वर्ड अब चिड़िया ने इस बेशकीमती रूबी को उस प्रिंस की तलवार से निकाल लिया पिक कहते हैं चुन के जो चोंच मार के निकालना तो पिक कर लिया उसने वहाँ उससे चुन लिया एंड फ्लू अवे विथ इट्स विथ इट इन हिज बीक और अपनी चोंच में यह रूबी लेकर उड़ गया ओवर द रूफ ऑफ द टाउन है ना ओवर द रूफ ऑफ द टाउन यानी शहर के जो सभी छत थे वहां से वह उड़ता रहा उड़ता रहा ही पास बाई दी कैथेड्रल टावर और इसे रास्ते में एक कैथेड्रल जो चर्च की चर्च का जो कैथेड्रल चर्च का जो ये था वो चर्च वो भी मिला जो उसका टावर है गुम्बद होता है वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर और जहाँ पर कि सफेद मंगमरमर से बनाई हुई परियां जो थी वो स्कल्पचर में यानी उसको उकेरी गई थी चर्च की दीवारों पर ही पास बाई द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग इसी क्रम में वो महल के ऊपर से भी गुजरा 
और वहाँ उसने जो आवाज सुनी वो साउंड ऑफ डांसिंग वहाँ पर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा था ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन दी बालकनी विथ हर लवर और एक बेहद सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई आई होप My dress will be ready in time for the state ball. मुझे आशा है उसने कहा यह सब चिड़िया ने सुना उस लड़की ने कहा अपने प्रेमी से कि I hope my dress will be ready in time for the state ball. मुझे लगता है कि जब राजकीय नृत्य का वक्त होगा जब राज्य जो कोर्ट में जो यहाँ नृत्य पेश करना है उस वक्त तक मेरा ड्रेस जो है वो रेडी हो चुका होगा शी सेड उसने कहा I have ordered flowers to be embroidered on it. मैंने अपने गाउन पर उसी का सर्टिन गाउन है इसका मतलब ठीक है तो मैंने अपने गाउन पर कहा है कि मेरे गाउन पर सिर्फ खूबसूरत फूल बनाए जाए मैंने ऐसा ऑर्डर दिया है बट द सिमस्ट्रेसेस आर सो लेजी लेकिन जो ये जो काम करने वाली होती हैं ये बहुत लेजी होती हैं देखिए मेरा वो तो हो जाना चाहिए ही पास्ट ओवर द रिवर अब ये चिड़िया जो है ये नदी के पार भी गया एंड सो द लैंटन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप और उसने देखा कि जब नदी के पार जा रहा था तो इसने देखा कि जो मास्ट कहते हैं मस्तूल को और लैंटन कहते हैं लालटेन को ठीक है ही पास ओवर वो नदी के ऊपर से उड़ा एंड सो द लैंटन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप और वो नदी के उस नदी में जो किनारे नाव लगे हुए थे उनके मस्तूल पर लटका हुआ लालटेन भी देखा रात के वक्त में ये एक संकेतिक चीज होता है जिससे कि पता चले कि दूर से ही वह क्या वह क्या है एक लालटेन वहां लटका दी जाती है अब तो खैर वो मार्च होता है सॉरी टॉर्च होता है यानी मशाल इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है ऑन द मास्ट ऑन द शिप उसने यह भी देखा यह जो सब चीजें थी वह देख लिया एट लास्ट ही केम टू द पुअर मोमेंट्स हाउस अंत में वह इस गरीब स्त्री के घर पहुंचा चूंकि पहले ही प्रिंस ने कहा था फार अवे यानी काफी दूर वहां से उसे दिख रहा था और इस दूरी में ही कवर करने में यह सारी चीजें इस चिड़िया को देखने के लिए मिली और अंत में वह इस गरीब महिला के घर पे पहुंच गया एंड लुक्ड इन और उसके बाद उसने अंदर से अंदर झाका द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड टॉस मतलब होता है उलटना पुलटना ठीक है टॉस मतलब उलट पुलट करना लिख लीजिए जल्दी से फेवरिशली <coughs> बुखार से बच्चा जो है वो तड़प रहा था करवटे बदल रहा था <coughs> और जब चिड़िया ने अंदर झांका तो बच्चा जो है वो दर बुखार से छटपटा रहा था वो एकदम एक जगह स्थिर नहीं था और इतनी तेज बुखार में वो अपने बेड पर छटपटा रहा था एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप और जो माँ थी जो सिलाई कर रही थी वो गहरी नींद में चली गई थी शी वॉज सो टायर वो इतनी ही थकी हुई थी इन ही हॉप्ट और उसके बाद वो जो इन ही का मतलब होता है ये अपने जब वो अंदर चला गया चिड़िया ही हॉप हॉप मतलब होता है पंख फड़फड़ाना एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड्स द वुमेंस थिम्बल ठीक है पहले थिम्बल का माने लिख लीजिए थिम्बल अंगूठे में पहना जाने वाला एक धातु का पट्टी हो धातु की पट्टी होती है जिससे कि सुई चूहे नहीं सुई को बाहर निकालने के लिए या सुई खींचने के लिए चूंकि स्किन में सुई धस न जाए इसीलिए इस अंगूठे में वो पहना जिसमें से भी किया जाए सिलाई ये इसमें पहना जाता है ताकि सुई को पुश किया जा सके ये मेटल का बना होता है लिख लीजिए थिम्बल थिम्बल में भी कि आप में से कई को नहीं भी आता हो ठीक है थिम्बल उसके बाद ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस थिम्बल उसके बाद उसने वहीं पर पंख फड़फड़ाए और 
उस रूबी को उस स्त्री का जो उसके हाथ का औजार था जिसको पहन के वो काम करती थी उसी के बगल में रख दिया टेबल पर देन ही जेंटली फ्लू जेंटली राउंड द बेड उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत कुशलता से बेड के चारों ओर उड़ने लगा <coughs> फैनिंग द बॉयज ओवर हेड विथ हिज विंग्स और अपने उस सॉरी उस बच्चे को जिसको बुखार था उसके चेहरे पर वो अपने पंखों से हवा भी करने लगा हाउ कूल आई फील सेट द बॉय लड़के ने कहा कि कितना अच्छा लग रहा है कितना मुझे ठंडक पहुँच रही है आई मस्ट बी गेटिंग बेटर मुझे लगता है कि अब मैं अच्छा भी हो जाऊँगा एंड ही सेंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर स्लम्बर कहते हैं गहरी नींद ठीक है गहरी नींद स्लम्बर लिख लीजिए स्लम्बर हो गया चलिए और उसके बाद उसने कहा आई मस्ट बी गेटिंग बेटर अब मैं जरूर अच्छा हो जाऊंगा एंड ही सेंट इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर और वो एक बहुत मधुर निद्रा में डूब गया बच्चा देन द सोलो फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस उसके बाद ये जो सोलो है ये जो चिड़िया है ये वापस हैप्पी प्रिंस के पास आई एंड टोल्ड हिम वट ही हैड डन और उसको बताया कि उसने क्या किया है इट्स क्यूरियस ही रिमार्क ये तो बहुत विचित्र है बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दो इट्स सो कोल्ड उसने कहा कि ये बहुत विचित्र है कि बाहर में तो बहुत ठंडा है बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ बाहर देखिए बहुत विचित्र सी बात है उसने प्रिंस से कहा चिड़िया ने कि एक बहुत अजीब सी बात है कि बाहर इतनी ठंड है लेकिन मुझे अभी गर्मी लग रही है ऑल दो इट इज सो कोल्ड जबकि बाहर इतनी ठंड है That's because you have done a good action," said the prince. Prince ने इस बात पर जवाब दिया ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है And the little swallow began to think and then fell asleep. उसके बाद ये जो छोटी सी चिड़िया है इसने सोचना शुरू कर दिया कि इसने क्या काम किया है उसके बाद वह सो भी गई Thinking always made him sleepy क्योंकि जब <laughs> जब वो सोचती थी तो अक्सर वह सो जाती थी कई बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें नींद लग जाती है ना रीडिंग मेक्स हिम ऑलवेज स्लीपी कि कई बार उनके बारे में कहा जाता है कि वैसे तो वो दिन भर जो करना है करते रहेंगे लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो उसे नींद आने लगेगी तो आप इसमें ऐसा कह सकते हैं जैसे यहाँ पर है थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी जब भी ये चिड़िया सोचती थी तो ये सो जाती थी मैंने फिर भी कहा है कि ये ही है शी नहीं है लेकिन मैं हिंदी में इसे सो जाती थी बता रही हूँ ठीक है थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी और जब भी वो सोचती थी उसे नींद आ जाती थी वेन डे ब्रोक जब दिन दिन जब दिन की शुरुआत हुई he flew down to the river and had a bath. वह नदी में वह नदी में गई चिड़िया और उसने एक स्नान भी लिया टू नाइट आई गो टू इजिप्ट इसका मतलब ये जो चिड़िया है ये रात में ही उड़ती है और उसने कहा कि आज की रात मैं जरूर इजिप्ट चली जाऊंगी सेट द स्वेलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट कहते हैं संभावना ठीक है प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना और उसका दिल यही सोचकर कि अब आप मित्रों से अब उसका मिलना हो पाएगा यह सोचकर उसके उसके अंदर एक बहुत उत्साह भर गया उसको अब ये सोचकर कि अब आगे क्या होने वाला है वो बहुत उत्साहित हो गई ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स अब चूंकि उसको दिन भर बिताना था इसीलिए उसने उसका भी रूटीन सुन लीजिए कि उसने दिन भर शहर में क्या किया ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स वह सारे इस मोन्यूमेंट्स कहते हैं ऐतिहासिक स्मारक को मोन्यूमेंट्स कहते हैं ऐतिहासिक स्मारक को एंड 
sat a long time on top of the church steeple. Church steeple, church ka the जो सबसे ऊंचा गुंबद होता है जहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा होता है वो सबसे ऊंचे पर जाकर बैठी चर्च के सबसे ऊंचे पर जाकर चिड़िया बैठी वेन द मून रोज जब चांद का उगने का वक्त हो गया ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस फिर वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चली गई ये कहानी हैप्पी प्रिंस के वहां तक जाने तक ही है और इसलिए कि आपका ये जो समय है आप इसमें से जितना आंसर निकालेंगे बच्चों सब सही होगा यकीन मानिए देखिएगा आज माकर हम आपसे फिर अगली क्लास में मिलेंगे मेरा आपका जो अगला क्लास होगा फिर इसके सेकंड पार्ट के साथ होगा संभवतः मैंने जो कहा वो आपने जरूर महसूस किया होगा यहाँ पर इस तरह का सडन ब्रेक थोड़ा सा Uh, अच्छा नहीं लगता है बट इट हैपन्स लेकिन ये होता है क्योंकि हम लोग को इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है मिल ही रहे हैं फिर अगले क्लास में मिलते हैं ठीक है और हैप्पी प्रिंस की इस बात के साथ और छोटी सी स्वेलो के भी इस बात के साथ आज आपके दिन के लिए मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ बहुत सारा आशीर्वाद भी देती हूँ बच्चों ठीक है थैंक यू